a very warm welcome to all of you once more time to my channel in this video i am going to discuss english paper of 2011's ssc cgl prelims exam but in this video i am not going to cover the whole paper i will just cover vocabs idiom and phrases as well as one word substitution so without any delay let's begin this one so first we are going to discuss synonyms and the first word which you can see on your screen that is lucidity now there are four options you will have to select one correct answer out of these questions out of these options or video ko nikalo pause karo aur batao kaun sa answer hai now video ko pause karke aapne apna laga diya aur uska correct answer hai clarity kyunki jo lucidity hote hai na Lucidity का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा साफ एकदम क्लियर लाइक दिस बबल सो अब हमें पता चले कि लूसिडिटी का सैनिम लूसिडिटी का मतलब होता है क्लियर अब ये पता चल गया अब लूसिडिटी के सैनिम क्या हो सकते हैं कि जो हमसे एग्जामिनर पूछ सकता है इन वेरियस एग्जाम्स तो फर्स्ट पहला हो सकता है आपका मोनोसेमी मोनोसेमी का मतलब होता है हैविंग अ सिंगल मीनिंग It also means clarity. Second can be your limpidity. Limpidity also means very clear things. And the third is your perspicuity. Perspicuity का मतलब भी बहुत ही कोई clear चीज है And the last one is your un unambiguity. Unambiguity का मतलब भी clear thing हो जाए एकदम clarity. Ambiguous means वो होता है जो clear नहीं है Which is not easy to understand. So lucidity means clear, and these are the synonym of clarity. Now the second word which you can see on your screen that is indict, and there are also four options from which you will have to out of which you will have to select the correct answer. Now, video pause, select your answer, and your answer is implicate. Up. इंडिक्ट मतलब होता क्या है इंडिक्ट मतलब होता है किसी को लीगल ढंग से या ऑफिशियली या दोषी ठहरा देना दैट इज कॉल्ड यूर इंडिक्ट और इंडिक्टमेंट इसका नाउन फॉर्म होता है नाउ अब वी सो करेक्ट आंसर इज यूर सेकेंड ऑप्शन दैट इज इम्प्लीकेट अब हमें पता चल गया कि इंडिक्ट और इम्प्लीकेट मतलब होता है टू सो That somebody is involved in crime officially. Now ये पता चल गया हम इसके सैनिम क्या हो सकते हैं जो हमसे एग्जामिनर आर किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है रेंडमली सो फर्स्ट इज यूर अक्यूज बिकॉज वी नो इंडिक्ट मीन्स किसी को डोसी ठहराना अक्यूज ऑल्सो मीन्स किसी को डोसी ठहराना एंड चार्ज and you can also say defame defame means to attack the good reputation of someone it also means indict yeah to accuse someone and the last one is your castigate castigate means to criticize someone it also means to indict someone so now we have covered the whole uh, question and also synonym of indict as well as implicate Now just look at these options. Judge, you know judge. Judge means किसी की जांच करना. Elude, elude means होता है मतलब कोई बरी होके भाग जाना मतलब बरी होके बच निकलना किसी काम को करके बच निकलना. That is your elude. Praise means प्रशंसा करना. Now let's move to the next one. Now the next word is your deluge. There are four options out of which you will have to select the correct answer. Video ko stop karo, apna answer choose karo. Now your correct answer is your flood, because deluge means flood, bad, aadi, bad kya sakte hain aadi. So deluge means uh, flood. You will have to keep this word in your mind. It's very important because SSC has already asked this question in. so many uh, in 2011 and also i think in other years so deluge means flood 
now come to the next one that is your approach four option video stop answer click karo aur aapka correct answer hai evaluate because average means to judge the value or quality of something that is average matlab कोई वैल्यू या किसी चीज की क्वालिटी को चेक करना दैट इज योर एवरेज और इवैल्यूट मींस तो इवैल्यूएशन क्या होता है जांच करना होता है जांच पड़ता है इवैल्यूएशन सो इवैल्यूएट मींस हो जाएगा जांच करना सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 अब सिनोनिम देखते हैं इवैल्यूएट और एवरेज के दैट कैन बी आस्क्ड बाय द एग्जामिनर्स इन वेरियस एग्जाम फर्स्ट इज योर एक्सेस Access means to judge an opinion. Second is your analyze. Third is your survey, and the last one is your estimate. Estimate means to evaluate something. So let's move to the next one. Next one is your invincible. Wait a stop. Select your answer, and your answer is unbeatable. Because invincible is something one who cannot be defeated by any any persons like Superman. I am the Superman. So unbeatable also means one who cannot be defeated by any persons. Now, this is the meaning of unbeatable and invincible. Let's move to the some synonyms of the, these two words. The first is your unyielding. Yielding means होता है मतलब give up कर देना. और unyielding मतलब होता है मतलब एकदम stubborn. मैं give नहीं नहीं give up नहीं करूँगा मतलब उसको कोई हारा ही नहीं सकता है. That is your unyielding. And दूसरा हो सकता है इसका synonym in vulnerable. In vulnerable because वोलनेबल मींस होता है जिसको हराया जा सके और इन वोलनेबल जिसको हरा ही नहीं जा सके नेक्स्ट कैन बी योर इन डिफेटिजेबल इट्स वेरी कॉमन इन डिफेटिजेबल सो वी हैव कवर्ड दिस क्वेश्चन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन नेक्स्ट आंसर इज ऑन योर स्क्रीन दैट इज इन ऑफेंसिव वी डू स्टॉप Select your answer, and your answer is 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 innocuous because inoffensive means something that is very harmless. Something that is harmless. So innocuous also means harmless. Up now, I will give you a trick to keep this word innocuous in your mind. Look, inno, 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 I N N O. It, it's inno. अगर हम इनो पीते हैं हमारे लिए तो इनो हार्मलेस है ना और हमें वो किफायतमंद देता है कभी भी ऐसे डेट देते तो डॉक्टर क्या बोलते हैं इनो लो बिल्कुल हार्मलेस और आपकी तबियत एकदम फिट सो इनो क्यूअस मीन्स हार्मलेस अब पता चल गया हमें इनो ऑफेंसिव और इनो क्यूअस का मतलब है हार्मलेस कुछ सैनम देखें इसके द फर्स्ट सैनम इज यूर फ्रेंडली सेकेंड कैन बी यूअर इनोसेंट थर्ड कैन बी यूअर काम एकदम शांत आदमी एंड द लास्ट वन इज यूअर हम्बल हम्बल मीन एकदम विनम्र नाउ जस्ट इन चीजों को देखो जो ये जितने भी वर्ड है ना तीन वर्ड ये सब इसके अपोजिट है कैसे इन वेबल मतलब जो बहुत ही हार्मफुल हो डेस्ट्रक्टिव मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक मेलिसियस बहुत गंदे विचार वाला मेलिसियस so let's move to the next question your next uh, word is your divulge select your answer and your answer is reveal because divulge means to tell something that is secret matlab kisi ko ekdam aise cheeze bata dena bahut short bahut hi zyada secret ho That is divulge. अपना बांडा फोड़ दे रहा सो यहाँ पर अब ऑप्शन में देखें तो reveal. Reveal का मतलब होता है किसी चीज को 
सबके सामने ला देना डैडी जो है रिवील कंसील का मतलब क्या होता है कंसील का मतलब हाइड होता है सो सेकेंड एंड थर्ड और एक दूसरे के सैनने में नाउ पता चल गया हमें डाइवल जो और रिवील का मतलब होता है भांडा फोड़ना अब इसके हम थोड़े सैनने में देखें पहला सैनने में हो सकता है आपका डिस्क्लोज दूसरा सैनने में हो सकता है आपका एक्सपोज तीसरा सैनने में हो सकता है आपका स्पिल और लास्ट हो सकता है आपका डिस्कवर अब यही मत करना कि इतने सैनने में होते हैं इसके बहुत ज्यादा सैनने में होते हैं बट दीज आर इम्पोर्टेंट दैट्स वे आई एम टेलिंग आई एम गिविंग यू दीज सैन टू यू एंड यू कैन ऑल्सो सर्च अदर सैन ऑन गूगल यू विल गेट ऑल सैन एम्स देयर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन इज यूर डिस्कॉर्ड डिस्कॉर्ड आई थिंक ऑल पब्जी प्लेयर्स नो दिस वर्ड बिकॉज आई हैव ऑलरेडी हेयर दिस वर्ड इन पबजी एंड सेलेक्ट यूर आंसर एंड यूर करेक्ट आंसर इज यूर ऑर्ग्यूमेंट बिकॉज डिस्कॉर्ड इज समथिंग लाइक डिसग्रीमेंट और ऑर्ग्यूमेंट सो द करेक्ट ऑप्शन इज यूर ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर वन नॉट ए बी दर इज नॉट एनी ए बी सी डी अब पता चल गया कि हमें डिस्कॉर्ड और ऑर्ग्यूमेंट का मतलब होता है डिसग्रीमेंट ना अब चले इसके सैनने पर पहला सैन एम होता है आपका कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट टकराव सेकेंड हो सकता है आपका एंटागोनिज मतलब एकदम बहुत जल्दी कट्टर दुश्मनी एनिमिटी दुश्मनी लास्ट है यूअर क्वेरिंग झगड़े वाला बिहेवियर वो आदमियों के बीच में और लुक नाउ लुक एट दीज ऑप्शन ऑप्शन टू एंड ऑप्शन थ्री दीज आर दीज आर द एंटेम्स ऑफ डिस्कॉर्ड एंड ऑर्ग्यूमेंट बिकॉज हारमोनी का मतलब होता है एग्रीमेंट हारमोनी का मतलब होता है एग्रीमेंट कीप कर देना हारमोनी बहुत बार पूछ ली है बहुत एग्जामिनर ने डायरेक्ट आएगा हारमोनी और एग्रीमेंट ऑप्शन में जाएगा तो हारमोनी एग्रीमेंट और एग्रीमेंट रहे तो फ्रेंड फ्रेंडली तो होगा ही उस वक्त सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ओवर नेक्स्ट इज यूअर मैमथ नाउ वन हु लाइक्स टू रीड हिस्ट्री बुक्स ही कैन इजिली गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बिकॉज मैमथ वॉज अ टाइप ऑफ एनिमल इन एंसियन टाइम स्टॉप द वीडियो सेलेक्ट यूर आंसर एंड यूर करेक्ट आंसर इज वेरी बिग बिग समथिंग टॉल टॉल बिकॉज मेहमत इज एनिमल इन एंसियन टाइम एंड मेहमत वॉज एन लाइक ना बहुत बड़ा वो था एनिमल था सो कैसा एनिमल था मेहमत मेहमत वॉज अ बिग एनिमल बिग आंसर हो गया ना बिग मेहमत बिग नाउ कम टू दिम्स ऑफ मेहमत वेरी बिग कोलोसल कोलोसल ऑल्सो मीन्स वेरी बिग नेक्स्ट वन इज यूर मैसिव लार्ज वास्ट नेक्स्ट इज यूर इनॉर्मस इनॉर्मस इज इम्पोर्टेंट कोलोसल इज इम्पोर्टेंट मेहमत इज इम्पोर्टेंट एंड ऑल दीज आर वेरी कॉमन एंड मॉन्स्टर इज ऑल्सो कॉमन सो विच आर इम्पोर्टेंट इन दिस वट कैन मीन से क्या होता है स्लाइड में होता है ना कौन से इस स्लाइड में इंपोर्टेंट आपका एक मेमथ कोलोसल और इनॉर्मस दीज हैव बीन आस्क्ड बाय वेरियस एग्जामिनर्स नाउ कम टू द ईडियम सीरीज द फर्स्ट ईडियम व्हिच यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन टू टेक टू हार्ट टू टेक टू हार्ट These are the four option out of which we, you will have to select the perfect answer. Pause video, select when your answer is to grieve over something. मतलब किसी पर पछताना या किसी पर दुख दिखाना अब to take to heart in Hindi मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ जैसे कभी नहीं बोलते जब किसी से मजाक करते हो अरे भाई दिल में मत लेना ऐसे दिल में मतलब अगर उसने दिल में ले लिया यहाँ पर बोलने का दिल में ले लिया तो टेक टू हार्ट मतलब वो बहुत ज्यादा दुख हो गया उसमें किसी चीज में बहुत ज्यादा दुखी हो गया किसी चीज में पछताने लग गया सो यू गॉट द परफेक्ट ट्रिक टू टेक टू हार्ट मीन्स टू ग्रीव ओवर समथिंग द नेक्स्ट एडियम इज योर योमन्स सर्विस योमेंस सर्विस 
it's very common and all ssc students know this idiom if you don't know try to learn this try to keep this idiom in your mind in this video and not tomorrow today you will have to keep this idiom in your mind because it's very common your one's service means excellent work what is it your one's service means excellent work look at this picture this is an excellent work which this person has done after doing the excellent work he is getting reward so your one's service means excellent work next idiom is your to face the music it's also very common and whatever i have said for the previous one same thing is applied for this idiom and the correct answer of this idiom is to bear the consequences to face the music means to bear the consequences मतलब बुरे परिणामों को सहन करना दैट इज टू फेस द म्यूजिक नाउ लुक एट दिस पिक्चर दिस पर्सन इज गोइंग टू फेस द म्यूजिक यू कैन सी हियर नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन योर नेक्स्ट एडियम इज योर टू पुट अप विथ देर आर फोर ऑप्शन सेलेक्ट योर आंसर इन द करेक्ट आंसर इज टू डॉलर एट समथिंग and in other words you can also say to endure something matlab kisi cheez ko sahan karna that is to put up with now look at this picture this doggy is putting up with this kitten so to put up with means to tolerate something kisi kisi cheez ko sahan karna Hello. We have finished the uh, idiom phrases section. This is one word substitution section, and the first one word substitution which you can see on your screen that is code of diplomatic etiquette and precedence. Code of diplomatic etiquette and precedence. Select your answer out of these options. ये code of diplomatic etiquette and precedence का मतलब होता है कि एक type का rule है जो हमें किसी चीज को करने के लिए अच्छे ढंग से करने के लिए बांधे रहता है सो जो करेक्ट आंसर इज प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल मींस कोड ऑफ डिप्लोमेटिक इटिक्यू एंड प्रेसिडेंस एंड द सिंपल डेफिनेशन ऑफ प्रोटोकॉल इज योर अ सिस्टम ऑफ रूल्स दैट एक्सप्लेन द करेक्ट कंडक्ट एंड प्रोसीजर प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड इन फॉर्मल सिचुएशन मतलब एक टाइप का ये रूल का सिस्टम है जो हमें किसी चीज को अच्छे ढंग से करने के लिए बांधे रहता है नाउ आई विल गिव यू द परफेक्ट एग्जांपल तो यू होता क्या है अगर आप किसी इंग्लिश को अच्छी अच्छी इंग्लिश कोचिंग लेते हो इंग्लिश स्पीकिंग की कोचिंग तो वहां आपको एक रूल मिल जाएगा कि जैसे आपने जैसे आप कोचिंग के अंदर एंटर करते हो वहाँ आपने अपनी केवल इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज करनी पड़ेगी सो इट्स अ टाइप ऑफ प्रोटोकॉल यूर नेक्स्ट वन वर्ड सब्सिशन इज योर टू रिना भाई थोड़ा कॉपरेट कर लेना थोड़ी गले में दर्द इतनी लंबी क्लास लेने में ना एक तो इसमें बहुत चीज देखना पड़ता है Your next one word substitution is you are to renounce a high position of authority or control. To renounce a high position or of authority or control, select your answer. Or one second, थोड़ा गौर से, थोड़ा ध्यान से, क्योंकि तीन ऑप्शन देख लो इसमें सेम टू सेम है. तीनों के मीनिंग सेम टू सेम है. Now you will have to select the perfect one. And your answer is abdicate. Now, abdicate मतलब होता है to renounce a high position of authority or control. मतलब जैसे कोई राजा 
अपना राज सिंहासन त्याग रहे हैं उस टाइम हम एबडिकेट यूज करेंगे और कोई सीएम या मुख्यमंत्री कोई ऐसी चीज है पद अपना पद त्याग रहे हैं उस वक्त भी हम एबडिकेट यूज करेंगे और एबंडन एबंडन का मतलब भी होता है रिनाउंस बट हम एबंडन को जैसे हम अपनी कोई चीज है जैसे हम बोल सकते हैं हम बिल्ली को अपनी बाहर बिल्ली को उधर क्या छोड़ेंगे हम जैसे अपने फोन को कहीं पर छोड़ते हैं बाहर दैट इज यूर अबेंडन और किसी चीज किसी अपने बुरा को छोड़ना दैट इज अबेंडन अब अबोट क्या है अबोट मीन्स टू इंड समथिंग बिफोर इट इज कंप्लीटेड मतलब किसी चीज को पूरा होने से पहले ही समाप्त कर देना दैट इज यूर अबोट Now let's move to the next one. Your next one more substitution is not to be moved by entreaty. Not to be moved by entreaty. Entreaty means होता है winty. अब देखो भाई कोई आदमी winty करने के बाद भी move नहीं हो रहा है मतलब वो क्या है इन एक्जोरेबल ऑप्शन थ्री इज करेक्ट अब इन एक्जोरेबल होता क्या है भाई इन एक्सरेबल मीन्स अ पर्सन दैट कैन नॉट बी चेंज और स्टॉप्ड देखो भाई एग्जाम्पल देख लो यह है शराबी क्या हम इस शराबी की इच्छा के बिना इसके शराब छुटा सकते हैं आंसर इज नो सो दिस इस शराबी को हम छुटा ही इसकी आदत को हम छुटा नहीं सकते इसकी इच्छा के बिना मतलब ये एक इन एक्सरेबल पर्सन कैसा पर्सन इन एक्सरेबल पर्सन दैट कैन नॉट बी चेंज्ड नाउ ऑप्शन देख लो ये दो ऑप्शन दो इंपोर्टेंट है बिगामी बिगामी मींस जो द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू पर्सन टू वाइफ्स 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 कोई आदमी दो वाइफ को रखे दैट इज बिगामी बाय गॉड मतलब होता है बहुत ही ज्यादा कट्टर अपने धर्म के प्रति वन हु कान हेयर समथिंग रॉन्ग About his religion, that is your बाइगॉट अरे क्या कहा मैंने बाइगॉट मतलब होता है वन हु कान टॉलरेट एनी थिंग अबाउट हिज रिलीजन अब रिगरस क्या होता है रिगरस मीन्स रिगरस मीन्स होता है कोई मतलब बहुत ही डिसिप्लिन ऑर्डर में किसी चीज को किसी काम को करना है या किसी चीज को ट्रेन किसी को ट्रेन करना डेट इज रिगरस नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन द नेक्स्ट वन इज यूर एन ऑब्जेक्ट और पोर्सन सर्विंग एज अ सैंपल मतलब भाई एक एग्जाम्पल की तरह कोई ऑब्जेक्ट या पोर्सन काम करे तो उसे क्या कहते हैं सेलेक्ट यूर आंसर एंड यूर करेक्ट आंसर इज स्पेसिमेन नाउ वट डज इट मीन Specimen means an example of a particular type of thing. An example of a particular type of thing. Specimen अब एक परफेक्ट एग्जाम्पल ले लो ये है कि स्पेसिमैन जानवरों का कि ऐसे होते हैं जानवर ऐसे दिखते हैं जानवर This is specimen. Now एक यहां पर important है सनिक सनिक means a person who believes that people only do things for themselves matlab ek person jo har aadmi ko jitne bhi duniya mein aadmi hai usse sab swarthi sab lage that is sanik now let's move to the next one yes this is the last this is the last one word substitution of this video literally yaar i am tired The last one is your the practice of submitting a proposal to popular vote. The practice of submitting a proposal to popular vote. Select your answer and it's very important. The correct answer is your referendum. अब ये referendum होता क्या है और ये पूरी चीज पूछ क्या रहा है भाई? Referendum एक type का vote होता है. Referendum एक type का क्या होता है? Vote बट जो ये वोट होता है ये जो डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक कंट्री होते हैं इसे थोड़ा सा अलग होता है 
अब अगर आपने ये रेफरेंडम को समझना है तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आपसे विनती करूंगा कि आप डॉक्टर महपाल सिंह राठौड़ की रेफरेंडम 2020 वाली वीडियो देख ले जो कनाडा कनाडा ने अभी रिजेक्ट कर रखी है कनाडा में अब रेफरेंडम होता क्या है मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ और इस वीडियो का जो डॉक्टर महिपाल सिंह राठौर ने कवर की है स्टडी आईक्यू में उनमें उसका आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अच्छे समझ रहे हैं तो इन सर ने बहुत अच्छे से समझा रखा है और ये कोई कॉपीराइट वाला नहीं है मैं हेल्प कर रहा हूँ स्टूडेंट की तो कृपया कोई कॉपी ना कीजिएगा <laughs> अब रेफरेंडम इस केस में हुआ क्या था जो रेफरेंडम ट्वेंटी था इसमें जो एस है एस का फुल फॉर्म है सिक्स फॉर जस्टिस ये एक प्रो खालिस्तान ग्रुप है जो आपका जो पाकिस्तान का रीजन है ये पाकिस्तान में जो पंजाब रीजन है और जो इंडिया में पंजाब रीजन है ना ये जो बोलता है कि सिख के लिए एक सेपरेट कंट्री बने जो होगी आपकी खालिस्तान जहां पंजाब यहां से थोड़ा पंजाब इंडिया का पंजाब और पाकिस्तान के पंजाब को ज्वाइन करके और इसमें हुआ क्या है जो ये एस जी एफ है सिक्स फॉर जस्टिस ग्रुप इस ग्रुप ने एक रेफरेंडम चला दिया उसमें लोग वोट करेंगे जितने भी पंजाबीज हैं इन्होंने ऐसा कर रखा है जो पंजाब में रहते हैं वो पंजाबीज वोट करेंगे कि हमने यहां बनाना चाहिए और इसे नहीं बनाना चाहिए और अगर वोट ज्यादा आए तो ये जाएंगे आ, किसी बड़े वैसे ही इन्होंने कराना चाहिए इंडिया में बट अभी ये करा रहे हैं कहा पूरे वर्ल्ड लेवल पर ताकि जब पंजाबी इस रेफरेंडम में वोट करें तो पूरा जो वर्ल्ड है यूनाइटेड नेशन और यूके और बड़े बड़े कंट्रीज वो इंडिया पर प्रेशर डाले कि ये जो सिटीजन चाहती है उन्हें वैसा करने दो क्योंकि मोस्ट ऑफ द सिटीजन लाइक मोस्ट ऑफ द सिख चाहते हैं कि हमारे लिए एक अलग कंट्री बने जो खालिस्तान होगी सो रेफरेंडम में पता चले कि आपको रेफरेंडम क्या है मतलब ये एक टाइप का वोट है सो so, इसका क्या है आप क्वेश्चन देख लो द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग अ प्रपोजल टू पॉपुलर वोट दैट इज योर रेफरेंडम नाउ हेयर दीडियो इज इंड आई लिटरली बे थकान लग गई आज तो